자, 그럼 3월 23일 목요일 모닝 헤드라인스 뉴스카스터 레이와 함께 시작합니다. 지난 2월 국내 상수도 요금의 연간 상승 폭이 17년 만에 최고치를 기록했습니다. 지자체들이 생산 단가 상승을 이유로 일제히 요금을 인상한 데 따른 결과로 보입니다. The International Monetary Fund has reached a staff level agreement with Ukraine on a financing package worth 15.6 billion dollars, marking the first loan to a war-torn country in the organization's 77-year history. 국제 통화 기금 IMF가 우크라이나에 156억 달러, 우리 돈으로 20조 3,860억 원 규모의 대출을 제공하기로 우크라이나 정부 실무진과 합의했습니다. IMF가 전쟁 중인 국가에 대출을 제공하는 것은 77년 역사상 이번이 처음입니다. A United Nations report has warned of a looming global water crisis and an imminent risk of shortages due to overconsumption and climate change. UN은 최근 발간한 세계 물 개발 보고서에서 물 부족 위기가 세계 곳곳에 도사리고 있으며 무분별한 소비와 기후 변화로 인한 물 부족 위험이 임박했다고 경고했습니다. The death rate in China's capital Beijing surpassed its birth rate in 2022, according to official data, pushing its natural population growth into negative territory for the first time since 2003. 작년 중국 수도 베이징의 사망률이 출생률을 넘어섰다는 공식 발표가 나왔습니다. 이로써 베이징 인구는 2003년 이후 처음으로 자연 감소를 기록하게 됐습니다. Japan has won its third World Baseball Classic title after it downed Team USA 3-2 in the championship game in Miami. 일본 야구 대표팀이 미국 플로리다주 마이애미에서 열린 월드 베이스볼 클래식 결승전 경기에서 미국 대표팀을 3대2로 이기고 대회 세 번째 우승을 차지했습니다. And those are our headlines this Thursday morning. Morning Headline Expressions The first expression was a big margin. Yeah, a big margin. That would be the largest amount. Mm. So a lot of times you'll see this in sports. They talk about what, like the margin of defeat, yeah. right? So Japan defeated Amer- uh, the U.S. by a very narrow margin. Mm. Or in elections, you'll hear it a lot. Exactly. You know, one party was defeated by a wide margin. A wide margin. Yeah. Be defeated by a large margin. And 아주 큰 격차로 어떤 팀이 이겼다. 이런 뜻이 되겠죠. 그래서 margin이라는 것 자체가 폭 아니면 은 격차의 의미가 있는데 The biggest margin in 17 years라고 하면 은 17년 만에 가장 폭이 큰 무엇 무엇이라는 의미고요. 이제 실제로 내용 속에서는 국내 상수도 요금의 연간 상승 폭이 17년 만에 가장 큰 그런 최고치를 기록했다라는 내용이 들어 있었죠. The biggest margin. And the second expression was a war-torn country. Right. So if you think of if something is torn, it's yeah. ripped. Mm. Right. We just listened to a song called Yeah, torn. exactly. <laughs> and she was talking about being torn mm, and she's you know, heartbroken. Yeah, yeah. And doesn't know what to do. Yeah, exactly. Um, so a war-torn country would be a country that's been devastated by war. Mm, 그래요. Natalie and Brulia의 torn은 내 마음이 갈기갈기 찢어졌어. 이런 건데 이 torn이라는 게 다양하게 쓰이거든요. 그래서 a war-torn country라는 건 거의 덩어리 표현입니다. 어, 전쟁으로 피폐해진 나라라는 의미고요. 이 경우에는 지금 전쟁 중인 우크라이나라는 의미로 썼고 그 다음에 그 외에도 아나 지금 
결정장애가 온것 같아. 나못 고르겠어. 오늘 이걸 먹을까 저걸 먹을까. 막 이럴 때도 Oh my goodness, I'm torn. I don't know what to eat for lunch. 막 이렇게 말할 수도 <웃음> yeah. 있죠. Um, but usually, I guess it's for more serious things. Well, yeah, well, if we're talking like war torn, especially, yeah. right? Like yeah. you know, um, if you read if you read things, for, uh, you know, discussing Korea from the 50s, they mm. would describe Korea as war torn, oh, right? Definitely. Korea was a war torn 50 in the yeah. war torn country in the 1950s. Mm, 그렇죠. Yeah, definitely, Korea was. Was a mm. war-torn country uh, for quite some time, and now one of Never. the <laughs> most advanced countries in the world. It's pretty amazing to do that in yeah. seventy years. Yeah, the the miracle of on the, the Han. On the Han. Yeah, I love that phrase. Mm. So, 다음 표현은 an imminent risk입니다. Mm, so, risk is bad, mm. but anything that's imminent means it's almost certain to happen, mm. and almost certain to happen very, very soon. Yeah, imminent. Then. 곧 일어날 것 같다라는 의미가 있어서 임박했다의 의미고요. 이게 영어랑 우리말이랑 비슷하지 않아요? Imminent, 임박하다 이렇게 같이 외우시면 됩니다. 어떻게 이렇게 우연의 일치가 있을까, 그렇죠? 자, Imminent risk, 임박한 위험이 되겠습니다. 지금 물 부족 현상이 일어날 수 있다. 그 임박하다, 막 그런 내용이었어요. And the next one was to push into negative territory. So we were talking about population growth in mm. in Beijing. Um, so negative territory means it's below zero. It's mm. actually there'd be a minus sign in front of it. Yeah. And you'll see this with temperature, right? I mentioned that, yeah, right? Exactly. Temperatures are expected to fall into negative territory. Mm. Uh, you'll see it a lot with um, talking about stock markets. Yes. Right? So sometimes during earnings season, mm. there'll be reports. So, uh, you know, the reports came out and that pushed stocks into negative territory. Ah, 아, 그러니까 주가가 하락했다라는 얘기를 하고 싶을 때 uh, stocks Oh, stock prices fell. 이렇게 말할 수도 있지만 또 다른 표현으로는 stock prices were pushed into negative territory. 이렇게 말할 수 있는 거예요. 마이너스 영역으로 들어가게 됐다라는 의미가 되겠죠. 자 여기서는 China's natural population growth. 중국의 자연 인구 증가가 마이너스 영역에 들어갔다. 그러니까 증가했다는 게 아니에요. 감소했다는 얘기입니다. 자연 감소를 이렇게 표현했고 마지막으로 to down a team. To down a team to beat them. To beat And them. you can say it like in any any sport, 음. right? The Bears down the Twins for 아하. example. 아, 그래요. 그래서 uh, is that a baseball reference? Uh, uh, bears and the Twins? It a Korean baseball yeah, teams, yeah, 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 but uh -huh. I just picked uh, uh -huh. I just picked two <laughs> teams I thought of. <laughs> but you could say it for mm. anything. The, the Dragons mm. down the Sujins. I don't know. I'm just making things up now. <laughs> 네, 그래서 A 팀이 B 팀을 이겼다라고 할때 A downed B라고 할수 있어요. B를 그냥 이제 내려가게 했다 뭐 이런 느낌으로 아니면 패배시켰다 이런 느낌이에요. 그래서 down이 동사로 쓰인다라는 거 우리가 알수 있습니다. 자 이렇게 오늘 헤드라인즈에서 나온 표현 리뷰해봤고요. Morning headline expressions는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣게 하실 수 있습니다.